ഹാരിയോസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കാരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനോട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കാരിയർ ഗൈഡൻസും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സോ എന്താണ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് വാട്ട്സ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് വെൽ ബിഫോർ ദ സ്കൂൾ ലിവിങ് സ്റ്റേജ് ഇൻഡീഡ് ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ ലിവിങ് സ്റ്റേജ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഓരോ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും ആ തൊഴിലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സാലറി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എമോലുമെൻറ്റ്സ് എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജോലിയോടും ഒരേപോലെ നല്ലൊരു സാമീപ്യം കുട്ടികളിൽ വളർത്താനും ഈ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളിൽ മുതൽ തന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് എല്ലാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് It refers to the services and activities which assist individuals of any age and at any point throughout their lives to make educational, training and occupational choices and to manage their careers. Now, let's talk about this. Vocational guidance is not school-oriented. If you don't have any time in school, you don't have any time in school. Career guidance is not a service. School is not a school. School is not a university. It is not a school. At any age, at any point throughout their lives, one man's life is at any point. After being, entry, uh, after, uh, being entered to a profession, അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആൾക്ക് ആളുടെ ആ ഒരു ഒക്കുപേഷനിൽ പ്രോഗ്രസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പുരോഗതി വരുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നതാണ് സോ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് സ്കൂളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരത്തിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും സ്കൂളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഏജിലെത്തിയ വ്യക്തിക്കും എംപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിഗതമായി വീണ്ടും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ടു അസസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഒക്കുപേഷൻ ഓഫ് എസ് ചോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അവിടെ വരുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു എനാബിൾ ഹിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദി സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ സ്കിൽസ് എബിലിറ്റീസ് ഏജ് എക്സെട്രാ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഒക്കുപേഷൻ ഓഫ് എസ് ചോയ്സ് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെന്തെല്ലാം എബിലിറ്റീസ് വേണം അത് എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ വേണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോരം ആണ് സോ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കുട്ടിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു അസസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടു നോ അബൌട്ട് ഹിസ് സ്കിൽസ് എബിലിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വൈസ് ചോയ്സസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ജോലികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സ്വന്തം സ്കിൽസ് സ്വന്തം എബിലിറ്റീസ് സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കുട്ടിക്ക് സ്വയം ഒരു അറിവുണ്ടാക്കാനും ഈ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ടു അസസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അക്വയർ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് അനാലിസിസ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എനി ഫൈനൽ ചോയ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസ
ബ്രിങ്കിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റ് പാവ് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ജോബ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ജോലികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വേൾഡിൽ ഒരുമിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ആ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എല്ലാ വ്യക്തിക്കും എല്ലാ ജോബിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വരില്ല കാരണം നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എബിലിറ്റി നമ്മുടെ സ്കിൽസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലിയും മാറും അപ്പോൾ ഏതൊരു ജോബാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ കുട്ടിയുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അസസിങ് ദ റൈറ്റ് സ്കിൽ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ശരിയായി ഒരു കുട്ടിയെ സ്വയം അസസ് ചെയ്യാൻ അവനെ വിലയിരുത്താൻ അവന് അവനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തൻ്റെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് തൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു സ്വയം തിരിച്ചറിവ് കൂടിയും ഈ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ ഒരു വേൾഡ് ഓഫ് വർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിക്ക് ശരിയായൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും ഈ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹിസ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എക്സെട്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എവിടെ സ്വന്തം അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്താ തൻ്റെ സ്കിൽ എന്താ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്താ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായൊരു ബോധം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രസൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ ചോയ്സ് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയർ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് സോ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ ചോയ്സ് ആണോ ഓരോ വ്യക്തിയും നടത്തുന്നത് അതായത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതുപോലെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്കുപേഷണൽ ചോയ്സ് ആണോ താൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായൊരു ജ്ഞാനം കുട്ടിക്ക് നൽകാനും ഈ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അസസിങ് ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഡിമാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ജോലി അതിലേക്ക് താൻ അത്രയും ആപ്റ്റാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ആ ജോബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സ്വയം അതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവനാക്കുന്നു ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കമ്മ് അറ്റ് പാവ് വിത്ത് ദ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മളൊരു ജോബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് അതിലേക്ക് ആ സ്കിൽസ് നമുക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അതിന് എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് ആവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോളോ അപ്പ് സർവീസ് ആണ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നതാണ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി വോട്ട് ഇസ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് career guidance refers to services and activities which assist individuals of any age and at any point throughout their lives to make educational training and occupational choices and to manage their careers appo nerthu nammal adhyam paranjathu pole വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസും കരിയർ ഗൈഡൻസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഉള്ളത് സ്കൂൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഏജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ താൻ എടുത്ത ഒക്കുപ
it helped him to choose the right course of study avanu venduna tarathil ipo 10th class kazhiyunna oru kuttiye edoru route like avante interestum skillu anusarichu edoru course of study than edilekku ponam bcom lekku ponam adho bsc lekku maarano so edu science lekku ponam commerce lekku veno appo avante skills nu avante aptitude nu anusarichu avane correct route of study അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്താനും ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ സോ താൻ എത്തേണ്ടത് ഇന്നൊരു ഒക്കുപേഷനിലാണെന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം കുട്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫർദർ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാം കുട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ പ്രിൻറ്റ് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ programs so ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളതിലൂടെ ഒരുപാട് സർവീസ് ലഭ്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവിഷൻ കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്കുപേഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് അതല്ല എവിടെയെല്ലാമാണ് ജോബ് വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് അവിടെ ജോബ് റിക്വയർമെൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അവിടേക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകാൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ കൂടെ ആയിരിക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി മോഡായിട്ട് ഇത്തരം ഒക്കുപേഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അസസ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സോ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്കിൽസ് എന്താ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു അറിവ് നൽകാൻ ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനു വേണ്ടുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സർവീസും ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കരിയർ ഫെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ കോൺഫറൻസ് അതുപോലെ ടി വി ഷോസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് സോ അത്തരം ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ലൂടെ ഇതുപോലെ കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും കരിയർ ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് Career guidance is a guidance given to individuals to help them acquire the knowledge, information, skills and experience necessary to identify career options and narrow them down to make one career decision. So, this career guidance is actually one of the things that they have to do with the other things. അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവും അതിനു വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് എന്താന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് അതിനു വേണ്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആണോ താൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ കൂടി നടത്തി അങ്ങനൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ കരിയർ ഡിസിഷൻ അതെടുക്കാൻ ഈ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കുപേഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതാണ് ശരിക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദിസ് കരിയർ ഡിസിഷൻ ദെൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദിയർ സോഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് ത്രൂ ഔട്ട് സോ കരിയർ ഡിസിഷൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഓൾറൗണ്ട് പ്രോസ്പെറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെൽ ബീങ്ങും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാവും അപ്പം നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് കരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു സൈക്കിൾ മോഡിൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സീ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഡിസ്കവറിംഗ് യുവർ സെൽഫ് അതാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്കവറിംഗ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ സ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താ അതറിയുമ്പോ
അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആണ് ഈ കാരിയർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സാമിനിങ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ജോബ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് മാച്ചസ് വൺസ് ഓൺ എബിലിറ്റീസ് അതായത് കാരിയർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോ വേൾഡ് മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസിന് പറ്റിയ എന്തെല്ലാം ജോബ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കാം എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ് എൻ്റെ സ്കിൽസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് കാരിയർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ അതായത് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടു എൻ്റെ സ്കില്ലിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതാണ് മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ സോ അവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും നമ്മളുടെ ഗോൾസിനും അനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് കാരിയർ ഏതാ അതിന് വേണ്ടുന്ന കറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ആ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ജോബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യും സോ ജോബ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ജോബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കോമേഴ്സിലേക്ക് താൻ മാറണോ അതോ സയൻസിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണോ അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടി പഠിക്കുന്നതാണ് ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ സോ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം അവിടെ നടത്തുന്ന സെൽഫ് അപ്രൈസൽ ആണ് സെൽഫ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ദി വേർത്ത് ഓഫ് ഡിസിഷൻ താൻ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു തൻ്റെ സ്കിൽസിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണോ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തേ ഇനി അതല്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബാരിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എനിക്ക് സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കാരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കാരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ചെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് കാരിയർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ നൗ ലെറ്റ് സി വട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതെ ടു എൻലൈറ്റൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ വേരിയസ് കാരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്തോരം ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഫ്യൂച്ചർ ടു ബിൽഡ് എ കാരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ സ്കിൽസിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ ചോയ്സ് നടത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫേം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു കാരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടു ഫോം ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വേൾഡ് ഓഫ് വർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെല്ലാം ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ആ ജോലി സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എന്തെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അതിന് എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് ടു സെലക്ട് കളക്ട് ആൻഡ് ഡിസമിനേറ്റ് കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒക്കുപേഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ ജോലി സാധ്യതകൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ആ ജോലി സാധ്യത
പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത് കാരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പലയിടത്തും നടക്കുന്നില്ല അതിന് ബേസിക് റീസൺസ് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് വളരെയധികം കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അവരുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യം നീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ദെൻ ഇനവലിബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു അപ് ടു ഡേറ്റ് കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജോബ് വേക്കൻസീസ് നമ്മളുടെ ഹോൾ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല സോ അത് അറിയാനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചലഞ്ച് ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലായിരുന്നു കാരിയർ ടോക്ക് കാരിയർ കോൺഫറൻസ് കാരിയർ ഫേസ് എക്സെട്ര വെരി റയർലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഈ പേരിന് പോലും ഇതൊന്നും ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരിയർ ടോക്കോ കാരിയർ കോൺഫറൻസോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇനി സോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എങ്ങനെ ഈ കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിനെ രണ്ടായി പറയാം പ്രൈമറി സോഴ്സും സെക്കൻഡറി സോഴ്സും പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസിനോട് നേരിട്ട് നമ്മൾ വിവരാവകാശമൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് അവിടെ ജോബ് വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസുമായിട്ട് നേരിട്ടിട്ടാണ് ഈ കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് നടത്താറുള്ളത് അത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖേന പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മുഖേനയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറും പീരിയോഡിക്കൽസ് പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നമ്മളിതുപോലെ ഒരുപാട് ജോലി ഒഴിവുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാറുണ്ട് പിന്നെ ലോക്കൽ ലൈബ്രറീസിൽ ഇതുപോലെ ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് വേക്കൻസീസ് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈബ്രറീസിൽ എപ്പോഴും ലോക്കൽ ലൈബ്രറീസിലെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതുപോലെ എംപ്ലോയേഴ്സ് അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയാറുണ്ട് ദെൻ സംടൈംസ് വിൽ ബി സം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബ്യൂറോസ് കോളേജിലല്ലാണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബ്യൂറോസ് മുഖേന ദെൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കാരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരിയർ കാരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് മുഖേന തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും എവിടെയെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ജോബ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുഖേന നമുക്ക് കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ വേക്കൻസി മാത്രമല്ല ആ ഒരു കാരിയർ ലഭ്യമാകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നേടേണ്ട സ്കിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആ കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ റിസോഴ്സസ് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുക ഇപ്പം ഈ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലർക്ക് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മെത്തേഡ് സർവേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അലുമിനി ഫോളോ അപ്പ് സർവേ അലുമിനി ഫോളോ അപ്പ് സർവേ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി പിന്നീട് മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻ
സൊ ഇത്തരം ഇത്രയും രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാരിയർ ഗൈഡൻസ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസും കാരിയർ ഗൈഡൻസും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഉള്ളത് സ്കൂളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് സ്കൂളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചു പോയ കുട്ടിക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോലും അവനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഫർദർ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോഴ്സ് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ്സിന് എവിടെയെല്ലാമാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഇത്തരം കാരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരിയർ കൗൺസിലിങ്ങും കാരിയർ ഗൈഡൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് ഈ കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് വേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ അവൻ്റെ സ്കിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ആ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഡി എ ടി ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തി അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്കിൽസിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഈ കാര്യ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കും കാരണം ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി കറക്റ്റ് റൂട്ടിലാണ് അവൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവന് സക്സസ്ഫുൾ കാരിയർ തന്നെ ലഭ്യമാവും സോ അവിടെയാണ് കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം അതായത് ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മുന്നിൽ ഒരു കാരിയർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ ഏതാണോ അവൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെയാണ് അവനെപ്പോഴും കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം ആ കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തേണ്ടത് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കാരിയർ കൗൺസിലർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കാരിയർ കൗൺസിലർ വേണം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താനും സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താനും അതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഏതാണ് അവൻ ഏതാ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വേണം ഇനി പഠിക്കാൻ ഇനി അവൻ്റെ ഫെർദർ സ്റ്റഡി എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവന് കറക്റ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാൻ കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നേരെ തിരിച്ച് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കാരിയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ ആവണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബി എഡിലേക്ക് വന്ന് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഓൾറെഡി ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കാരിയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന അവിടെ ഒരു നല്ല സക്സസ്ഫുൾ കാരിയർ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സബ്ജെക്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് ആ